欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子肖战余生，日本为波仙官宣要卖碟，新海报满屏粉红泡泡，价格很友好。2022年即将结束，在这一年当中，肖战和杨子两人成绩斐然。肖战不仅有《王牌部队》获得江苏卫视酷云收视年关，杨子的《沉香如屑》在暑假播出成绩也很不错。两人合作的《余生请了指教》还是湖南卫视2022年酷云收视第三名。不得不说，两人的合作效应强大。即将迎来 2,023 年，两人的影响力还在持续发酵。之前就有网友曝光了日本电视台将会播出《余生，请多指教》的消息。现在虽然在日本要到一十二月的月底才播出，但是日本官方却提前曝光这部电视剧将会卖碟的消息，对两人的号召力非常的有信心。根据官方的消息来看，这次日本方面将会在三月三日对《余生，请多指教》的碟片进行发售，价格也很友好。一万五千四百日元的发售价，相信很多收藏者会很想要入手，而且很多两人的受众群体都能够支持。之前一户一位的氛围在中国国内逐渐的展开，现在这部电视剧又即将在日本播出，相信顾位又会受到更多人的喜爱。这次官方还特别曝光了新的宣传海报，海报当中粉红泡泡满屏，一看就非常的甜蜜。也非常符合这部电视剧的氛围，期待该剧在日本播出以后受到更多人的喜爱。不知道大家是否已经发现，在日本海报上面，官方把微博、猫眼、WETV 以及 V 榜等等成绩也罗列上去，足见大家对这些榜单的成绩非常看重。肖战的玉骨遥即将和大家见面，你们准备好了吗？读者朋友们。你们会支持《余生，请多指教》的碟片吗？杨子肖战《余生》日本为波仙官宣要卖碟，新海报满屏粉红泡泡，价格很友好。杨子录新歌，长发披肩，脸颊圆润，穿五厘米板砖鞋太惹眼。杨子最近工作行程安排非常密集，结束新戏拍摄以后一直没闲着，又官宣了代拍的新作品。这几天，很多平台都在用杨子的宣传片招商，堪称年轻女演员之中最稳定的收视率保障。另外，中秋晚会也有杨子本人演出，当时杨子还凭借《生徒美貌》出圈，不少路人都在夸，如今杨子越来越有明星味了。本来以为忙完这些，杨子能稍微歇一下。但在24号晚上，央视电影频道的官微又晒出杨子去现场录新歌的花絮。小猴子现在全面发展，能演戏，能唱歌，才艺满满。拍摄的时候都是用原相机，后期一点都没有修图。杨子目前的状态特别真实。戴上耳机以后，杨子很快就跟着旋律入戏了，一脸专注。由于录音棚的周围都是透明的玻璃墙。所以在试音过程中，还是被杨子发现了助理，一直在外面拍摄。看到镜头的杨子一秒变活泼，挥着手对工作人员表示：“有人拍他唱歌会紧张，平时在片场那么多人看着也能按照剧本演完，但是唱歌不是杨子的专业强项，被人盯着还是有点小压力的。”据悉，这次来录制新歌是为评选优质青年演员做准备。现在很多出众的年轻艺人都受到力捧，连北电的大艺新生都开设了尖子生实验班，更不用说像杨子这样正当年，而且业务水平在线的女生，自然会得到重点的培养。小猴子后面换到一块绿色幕布，前面摆造型，脸颊圆润俏皮可爱，气色真好。一首歌要正式上线，都是经过反复录制。杨子也是全程配合，在寻找自己最好的嗓音状态。既然不让从前面拍照，助理很机灵，直接跑到杨子身后继续记录。画面里，杨子已经长发披肩，比之前的清爽短发更显文静，有点甜美了。另外，杨子的私服品味也引热议。
，浅咖色毛衣配柠檬色长裙搭配很有新意，但脚上那双五厘米板砖鞋就过于惹眼了。这是杨子这段时间比较喜欢的一双新鞋子了，机场就穿的红色板砖鞋，路人镜头下看起来非常厚实，增高效果有目共睹。当时杨子穿的是休闲装，运动服和牛仔裤来配这双鞋，倒也能看，就是这个风格一般人真的驾驭不了。每个人都有自己的品味和时尚审美，杨子应该比较钟情于大红色吧。出席活动的时候也经常穿红色的高跟鞋，如今连厚底鞋也选大红色，细节好喜庆。每次看到杨子私下里的穿搭，都会感觉特别有生活气息，不像别的艺人那样有距离感。这也是大家欣赏他的原因之一吧，太接地气了。2,023 肖战跨年节目揭晓，演唱林俊杰之歌《余生夫妇》再度同台。近日，网上公布了2023年湖南卫视年跨年节目表，其中看到了肖战的名字。不仅如此，网络热播的肖战跨年节目唱林俊杰的歌《浪漫血液》等，极尽真情，斩钉截铁。值得一提的是，在湖南卫视的跨年产品阵容中，还看到了杨子的大名，余生夫妇又同台了吗？这也是一个惊喜。网络上说。肖战将在2023年湖南卫视的跨年晚会上演唱林俊杰的歌《浪漫血液》。不仅如此，肖战和杨子这对余生夫妇再次同台，虽然没有合作节目，但即将受邀参加湖南卫视的跨年晚会，这样的爆料靠谱吗？肖战还能加盟湖南卫视的跨年派对吗？我个人认为几乎没有希望。但说到东方卫视，还是有可能的。看粉丝的反响，不是不支持肖战的舞台，而是不敢相信肖战会变成湖南卫视。给人的印象是肖战和湖南卫视几乎没有合作。对于肖战来说，肖战无疑是一位实力派演员，站在舞台上一点也不怯场，是一位自信的实力唱将，有资格登上过年的舞台。总之，持续引起关注。这已经是一十二月了，无论如何，肖战的舞台都会被官宣。与此同时，肖战参演的话剧《如梦之梦》开幕，北京站如期举行。肖战在演出中顺利，注意个人防护，不可掉以轻心。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！